ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு முப்பதை ட்ரைனிங் அகாடமி ஸோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் போவர் ஆகிடுச்சு ஸோ இது உங்களுடைய செவன்த் வீடியோ ஜிகே ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஜிகே ஜென்ரல் நாலேஜ் ப்ளஸ் சைக்காலஜி வந்து சேர்ந்து செவன்த் வீடியோ ஸோ ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் இதில் ஓவர் ஆகும் ஸோ எயித் வீடியோ முடியும் போது உங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ கொஸ்டின் கவர் ஆயிருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் கவர் ஆயிருக்கும் ஸோ அதில் இருந்து நான் டெஸ்ட் வைப்பேன் சொல்லி இருந்தேன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கும் ரெடியாக இருங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம் இன்றைக்கி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தா இணையை கண்டறிக ஓகேங்களா இது வந்து பொருந்தாத இணைன்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஆலமரம் வந்து காடு ஓகேங்களா நிறைய ஆலமரங்கள் இருந்து அதை காடுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதே பன மரங்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது அதை தோப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க கொய்யா மரங்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது அதை தோப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் பலா வந்து எப்பவுமே பலா மரங்கள் அதிகமாக இருந்தால் அதை தோப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதை விட தோட்டம்னு சொல்ல மாட்டாங்க எதை தான் சார் தோட்டம்னு சொல்லுவாங்கன்னா மலர்கள் இருக்கக்கூடிய பூக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்த தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க தோட்டம்னு சொல்லுவாங்க இதை விட பலா மரங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்த தோட்டம்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் பொருந்தாத ஒரு இணையாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் இந்த மாதிரி வேற்றுமொழி சொற்கள் கேட்பாங்க ஸோ பலே குஷி கச்சேரி இந்த மூன்று சொற்களும் எவ்வகை சொற்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து எவ்வகை சொற்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சமஸ்கிருத வகை சொற்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து பிசி எக்ஸாம்ஸில் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டு அது எவ்வகை எந்த மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நான் ஒர்க் அவுட் தரேன் இந்த பாரசீக மொழியிலிருந்தும் அரபி நெக்ஸ்ட் உருது இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம தமிழ் வழக்கத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சொல்ல வந்து நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணி பாருங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்குன்னு உங்களுக்கு பத்தி தெரியும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷன் டேஷ் இஸ் இய ஷார்ட் ஃபன்னி பிளே ஷார்ட் ஃபன்னி பிளேன்னு சொல்றாங்க ஸோ ஷார்ட் ஃபன்னி பிளே எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ டிராமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லாங்கான ஒரு பிளே ஓகேங்களா டிராமாவும் ஒரு பிளே தான் ஒரு நாடகம் தான் ஆனால் அது எப்படி இருக்கும் லாங்காக இருக்கும் ஸ்கிட்டுன்றது தான் என்னது ஷார்ட் ஃபன்னி பிளே அப்போ சுருக்கமாக ஒரு பிளே என்ன அப்படின்னா எதுனா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது மனித இணையறுப்பு சட்டத்தில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை என்ன ஸோ மனித இணையறுப்பு சட்டத்தில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டூ நாட் சிக்ஸ்ன்றது டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய எலும்புகளின் எண்ணிக்கை இதில் வந்து மனித இணையறுப்பு சட்டம்னு கேட்டிருக்காங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் எவ்வகை புற்றுநோய் தைராய்டு பிச்சுற்றி மற்றும் அச்சினல் சுரப்பியில் காணப்படுகிறது ஸோ எவ்வகை புற்றுநோய் வந்து இந்த மாதிரி மூன்று சுரப்பியில் காணப்படுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ அச்சினோமா ஓகேங்களா ஸோ அச்சினோமான்றது தான் அதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்பிட்டால்களின் எண்ணிக்கை கூடும்போது எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் எப்படி இருக்கும் கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஆட்டம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஆட்டம்ன்றது சென்ட்ராக இருக்கும் ஸோ அதை சுற்றி தான் ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆர்பிட்ஸில் தான் எது மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஆர்பிட்ஸ் வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது இன்னும் இதை சுற்றி அதிகரிச்சிச்சுன்னா எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் எப்படி இருக்கும்னா அதுவும் அதிகரிக்கும் ஏன்னா ஆர்பிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எலக்ட்ரான்களும் அதிகரிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது செவன்த் கொஷின் கீழ்காண்ட மன்னர்களில் மும்முடி சோழன் ஜெயங்கொண்டான் சிவபாதசேகரன் போன்ற பல சிறப்பு பெயர்களை பெற்றவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஸோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜன் ஒன் அவருக்கு தான் இந்த மாதிரி ஜெயங்கொண்ட ஜெயங்கொண்டான் தான் பெரும்பாலும் கேட்பான் மும்முடி சோழனும் ஜெயங்கொண்டானும் இது அவ்வளோவா கேட்க மாட்டான் ஸோ இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டு பேரில் யார் அப்படின்னு கேட்டாலே ராஜராஜன் ஒன்னுன்றதை சொல்லிட்டு போயிடுங்க ஓகேங்களா அடுத்தது கீழ்காண்ட சங்க இலக்கிய நூல்களுள் எது இலக்கண நூல் வகையை சார்ந்தது அப்போ இது எல்லாமே இலக்கிய நூல்கள் அந்த இலக்கிய நூல்கள்ல இலக்கணத்தை எடுத்துரைத்த மாதிரி ஒரு நூல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தொல்காப்பியம் சோ அந்த தொல்காப்பியத்தை எழுதியது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தொல்காப்பியர் சோ உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் அவுட் தரேன் மணிமேகலை நூலை எழுதி ஆசிரியர் பேர் என்னன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தெரிஞ்சா ஓகேங்களா சரி அடுத்தது நைன்த் கொஷின் கோதாவரி மற்றும் கிருஷ்ணா நதிகளுக்கு இடையே காணப்படும் ஏரி ஸோ கோதாவரியும் சரி கிருஷ்ணாவும் சரி ஆந்திர பிரதேசத்தில் பாயக்கூடிய ஒரு நதி தான் ஸோ அது வந்து அந்த நதிகளுக்கு இடையே காணப்படக்கூடிய ஒரு ஏரியின் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்லேரு ஸோ கொல்லேரு ஏரி ஓகேங்களா அடுத்தது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முதல் அச்சகம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது ஸோ பணம் அடிக்கிறாங்கல்ல பணம் இந்திய ரூபாயின் இந்திய மதி நாணயத்தின் மதிப்பு என்னன்னு சொல்லுவாங்க ரூபாய்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பணத்தை ரூபாய் தான் நம்ம நாட்டில் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வந்து ஃபஸ்ட்டு அச்சகம் எங்கே
ஸோ கமரூபம் என்பதன் தற்போதைய பெயர் ஆல்ரெடி நான் ஒரு கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தேன் கலிங்கம் அப்படின்னு சொன்னால் அது எதனுடைய பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசா ஓகேங்களா ஒடிஷான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஓகேங்களா ஒடிஷா ஓகேவா அதுதான் கலிங்கான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கமரூபம் என்பதனுடைய தற்போதைய பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாம் ஓகேவா சரி அடுத்தது தேர்டீன்த் கொஸ்டின் இரண்டாம் நிலை அலைகள் என அழைக்கப்படுவது இரண்டாம் நிலை அலைகள்னா ஒன்றும் இல்லைங்க செகண்டரி வேவ்ஸ் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ செகண்டரி வேவ்ஸ் அப்படின்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா எஸ் இருக்கா செகண்டரி வேவ்ஸில் ஸோ அப்போ எஸ் அலைகளை தான் இரண்டாம் நிலை அலைகள்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபோர்டீன்த் கொஷின் ஒரு பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்கான் உலக வனவிலங்கு தினம் உலக காடுகள் தினம் உலக நீர் தினம் விவசாய தினம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உலக நீர் தினம் எங்க எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் சி ஓகேங்களா அப்போ ஃபோர் வந்து சிக்கு நேரம் எது ஃபோர் வந்திருக்கோ அதுதான் ஆப்ஷன் சிக்கு பாருங்க சிக்கு நேரம் ஃபோர் வந்திருக்கிறது ஒரே ஆப்ஷன்ல தான் அப்போ ஏ தான் கரெக்டான விடையா இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து பார்த்துக்கோங்க உலக வனவிலங்கு தினம் என்னைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் நாலு ஓகேங்களா அப்ப இதுதான் ஏ நெக்ஸ்ட் உலக காடுகள் தினம் வந்து இது மார்ச் இருபத்தி ஒன்று ஸோ விவசாய தினம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் விவசாய தினம் வந்து கிசான் திவாஸ் டேன்னு கொண்டாடுவோம் நம்ம டிசம்பர் மாதம் தான் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா டிஏபிசி ஓகேக்கா ஓகே கேஸ் ஓகேவா ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் போயிடலாமா ஓகே தமிழகத்தில் குலசேகரப்பட்டினம் ஓகேங்களா இது ஒரு முக்கியமான இடம் இந்த இடத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் ஸோ இந்த இடத்தினுடைய முக்கியத்துவமே அனல் மின் நிலையம் தான் ஸோ அனல் மின் நிலையம் வேற அணு மின் நிலையம்ன்றது வேற ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அனல் மின் நிலையம் தான் குலசேகரப்பட்டினத்துக்கு ஃபேமஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டின் கொஷின் ஜிகேல முடிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ நம்ம போகும்போது சைக்காலஜி ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் புகைப்படத்தில் இருக்கும் ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஜதீன் கூறுகையில் அப்போ ஜதீன் ஒரு பையன் இருக்கான் ஸோ ஜதீன் ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் வந்து ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு ஓகேங்களா ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு இதுதான் பொண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணை பார்த்து கூறுறான் இந்த பொண்ணு யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்னுடைய தந்தை வழி இவர்னா இந்த பொண்ணை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை ஓகேங்களா இவர் யார்னா என்னுடைய தந்தை வழி ஜதினுக்கு ஒரு அப்பா இருக்காங்க தந்தை தந்தை வழி தாத்தாவின் அப்போ தந்தை வழி தாத்தாவின்னா அவங்க அப்பாவோட அப்பா ஓகேங்களா தாத்தாவின் தந்தை வழி தாத்தாவின் மனைவியின் தாத்தாவுடைய மனைவினா ஜதினுக்கு என்ன வேணும் பாட்டி ஓகேங்களா ஜதினுக்கு என்ன வேணும் பாட்டி தந்தை வழி தாத்தாவின் மனைவினா பாட்டி ஜதினுக்கு பாட்டி மனைவியின் ஒரே மருமகள் சொல்றாங்க அவங்க மனைவியின் ஒரே மருமகள்னா ஒரே மருமகள்னா ஜதினோட அப்பாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வர இருப்பாங்க ஏன்னா ஜதின் தான் அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரே பையன் அப்படின்ற மாதிரி கணக்காகும் ஸோ அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஆப்போம் அப்போ கடைசியா அந்த பெண் வந்து ஜதின் இருக்கு என்ன உறவுனா அந்த பெண் என்ன உறவு ஜதின் இருக்கு அம்மா ஓகேங்களா தாய் ஏன்னா ஜ அவங்க அப்பாவோட அப்பாவோட மனைவியோட மருமகள்னா ஸோ அப்பாவோட அப்பா தாத்தான்னு சொல்லுவாங்க தாத்தாவினுடைய மனைவியை பாட்டின்னு சொல்லுவாங்க பாட்டினுடைய ஒரே மகள் அவங்க அப்பாவினுடைய ஒய்ஃபாக தான் இருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து அம்மா ஓகேங்களா ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது வேற யாரும் இல்லை அவங்க அம்மா ஜதினுடைய அம்மா ஸோ செவன்டீன்த் கொஷின் மரச்சாமான் ஷோபா மேசை ஒற்றுமையை விளக்கும் வெண்படம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஷோஃபால நம்ம இருப்போம் உக்காருவோம் மேசையில் நம்ம உட்கார மாட்டோம் மேசையில் பொருட்களை வைப்போம் ஸோ மேசையில் பொருள் வைப்போம் ஷோபால நாம உட்காருவோம் மனிதர்கள் இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுமே மரச்சாமான் தான் இந்த ரெண்டுமே மரச்சாமான் என்ன போது வெளியில் இருக்கிற வட்டம் மரச்சாமான்ல சேரும் ஆனால் இது ரெண்டுத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்கானா இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஸோ எயிட்டீன்த் கொஷின் பஹான் பர்ஹான் வடகிழக்கு திசை நோக்கி நான்கு கிலோமீட்டர் செல்கிறான் இப்போ ஃபரான் ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க வந்து வடகிழக்கு திசைனா ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எது வடகிழக்குன்னு ஸோ இது வடக்கு இது கிழக்கு இது தெற்கு இது மேற்கு அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் சென்டர் ஆஃப்ல இருக்கிறது தான் வடகிழக்கு ஸோ வடகிழக்கு திசை நோக்கி நாலு கிலோமீட்டர் போகிறான் போயிட்டு பின் தென்கிழக்கு திசை இப்போ பாருங்க தெற்குக்கும் கிழக்குக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து தென்கிழக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தெற்கிழக்கு திசை நோக்கி என்ன கிலோமீட்டர் வரான்னா மூணு கிலோமீட்டர் வரான் ஸோ இப்படி நாலு கிலோமீட்டர் போயிட்டான் இப்படி மூணு கிலோமீட்டர் வரான் இப்படி நடந்து வந்தால் அவன் ஆரம்பித்த புள்ளிலிருந்து முடித்த புள்ளி வந்து எந்த திசை சாரி என்ன எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு கேட்குறான் புரியுதா இதோட டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறான் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ பித்தாகரஸ் தேரம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் நமக்கு இது நல்லா தெரியும் பித்தாகரஸ் தேரத்தில் என்ன தெரியும்னா ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஸோ இந்த
agility agility acure acrio okay va indha maari naalu vaarthai kuduthirukanga so naaluthilume mudhal eluthu a idha vechi nammala endha arrangement um panna mudiyadhu ana irandavathu eluthu paadunga onnathula r irukku onnathula b irukku onnathula g irukku inno onnathula c irukku idha vechi solliralam so b var later da first varum so second vaartha da first varanum okay la second appo order vandu 2 c varadhu third second a varanuma appo vandu 4 next g third varanum so appo vandu 3 1 in the order da so 2 4 3 1 d option <coughs> okay ingla at the 20th question loyalty okay ingla loyalty idu enna ne edirukana m p z b m u z ne edirukka so y z ne edirukana adutha letter t u na adutha letter l m na adutha letter a b na adutha letter so ellathukume adutha letter edirukka appo proclaim so proclaim indra vaarthai eppadi edunanga endradha paakalam so proclaim proclaim vandu paathinga na P கடுத்த letter வந்து Q, R கடுத்தது S, O கடுத்தது P. So Q, S, P இன் வருது இந்த உந்த option மட்டும் நான் இல்லை, மாத்த எல்லா option நியும் வருது. So மாத்த எல்லா option நியும் அடுத்த letter D தாங்க இருக்கு. So அது கண்டு புடிச்சு ஒன்னா அவப் போருதில்ல. So அது கடுத்த letter பருங்க, ஒன்னு B, ஒன்னு D, ஒன்னு M. அப்பு நம்போ, so proclaimல இது கண்டு புடிச்சுட்டாலே சரியான இனையைக் கண்டுபிடிக்கும். இந்தியாவில் ரூபாயே ரூபாயின் சொல்வோம். நம்ம நாட்டில் பணத்த ரூபாயின் சொல்வோம். எந்த நாட்டில் பணத்த டாக்கான் சொல்வாங்க என்றுதைக் கேட்டிருக்கிறேன். சோ, எந்த நாட்டில் சொல்வாங்க நான் பங்கலாதேஷ். ஓக்கிங்களா, பங்கலாதேஷ்லதா, என்ன சொல்வாங்க So, रेंडुमें ने आवो चुगा, currency DACA, capital DACA, रेंडुमें DACA DACA अन्ना वर मंगाल देसेत्तुकु, so, इपन उंगलुक वर वर्कोट कुड़ुकुने, नेपाल नाट्टुन ये capital currency एन्ना नरद कमन बॉक्सले कमन बन्नेंगे, इलंग इदु capital currency यो, इंदोनेशिया दु capital currency एन्ना नरद कमन बॉक्सले So, 512 ले 8 पोच्चना एन्न वरो? 54. अप्प 8, 54 नी एड़ नान तिरिदा? अप्प 11 क्यूब एन्न एन्न पात्तिंगे ना? 6331. So, इदिल 11 पोच्चना 0231. Okay, इंगला? So, okay. 1320, the answer. Okay, वा? 23rd question पेल लामा? So, 23rd question, तवराने एन्ने कंडु पुडिक्कों? इन्द मारी पेरी-पेरी नम्बर कोट्टिरा सर, अधि यदिल वग्गु पोड़ों लाने तिरियाद सर, आप इपड़ी ना तवराने एन्न विन सोल्ड़ुएन पात्तिंग, ना उन्नुं कवल पड़ादिंग, इन्द पेरी பதினிட்டுக்கும் 1, 1, 5, 5, 9 So, last hour 1. இதைக் குட்டனா என்ன வருதே? இறவுத்து ஒன்று வருது. அப்பு எல்லா நம்பரியும் குட்டனா இறவுத்து ஒன்று வருது. B option குட்டனா மட்டனா இறவுது வருது. So, அதுதான் தவரானை என்ன. Okay, இங்கலா. அடுத்தது last. 24th question. ஒரு வர் வங்கியில் இருந்து வருடத்திருக்கு பணிரண்டு சதவிதம் தனிவட்டி formula இதுதாங்க so P நான் என்னன்ன principal amount principal நீங்கள் எவ்வளவு வாங்கரிங்க கடன் அப்படியின்றுதான் first வாங்கரது என்னன்ன number of years எத்தன வருடத்திருக்கு வாங்கரிங்க R நான் rate of interest எவ்வளவு வட்டி விகதத்திக்கு வாங்கரிங்க SI நான் வட்டி ஓக்கிங்களா So, X into, எவ்வளவு number of years? 3 வருஷ்சும். Okay, இங்களா, 3. Rate of interest எவ்வளவு R நிடிய மதிப்பு? 12 சதவிதும். So, 12 divided by 100. Okay, இங்களா. So, நான் 5.400 இந்த பக்கம் வெச்சுக்கிறேன். So, இந்த 3 ஏம் 12 இந்த பக்கம் எடுத்துவிட்டார். இந்த பக்கம் பெருக்கல் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வந்துவிட்டா வகுத்தலாம் மாரிடும். So, 3 இங்கு வந்துரும் 
1 times 24 வந்து 1800 so இது again 12 அடிச்சா இது 2 times இது 300 so இது அடிச்சா என்ன வருங்க 150 okayங்களா so 150 is equal to x in key 100 இந்த 100 இந்த பக்கம் போச்சினா என்ன ஆயிடும் 15 ஆயிடும் so x in மதிப்பு என்ன 15 அப்பாம் கடனாக பெட்டர் தொகை எவ்வளோ 15 okayங்களா அடுத்தது 25th question last question 10 ஆட்கள் ஒரு வேலையை முடிக்க 8 நாட்கள் தேவைப்பட்டால் அவ்வேலையை அரை நாட்களில் முடிக்க தேவையான ஆட்கள் எத்தனை பேருன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கோங்க 10 ஆட்கள்னா men எத்தனை பேர் 10 members ஓகேங்களா days எத்தனை நாள்ல முடியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 8 நாள்ல முடியுது சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த டேட்டாங்க அதனால 11 ன்னு போட்டுர்க்கேன் men வந்து 10 பேர் தேவை எத்தனை நாள்ல முடிக்கறாங்க 8 நாள்ல முடிக்கறாங்க இப்போ m2 தான் கேட்டிருக்கான் எத்தனை ஆட்கள் நமக்கு தேவை டேஸ் எவ்வளோ நாளில் முடிக்கணுமா அரை நாள்லேயே முடிக்கணுமா ஓகேங்களா இது ஃபார்மில் ஒன்றும் இல்லைங்க எம் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்ட்டு டி டூ ஸோ இந்த பக்கம் போட்டுக்குங்க பத்து இன்ட்டு எட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஸோ இந்த ஒன் பை டூ இந்த பக்கம் போச்சுன்னா மேலே போயிடுங்களா ஸோ டென் இன்ட்டு எயிட்டு டூ பை ஒன்னு வரும் ஸோ ஒன் இருந்தாலும் ஒன்று தான் ஸோ பத்து எட்டு எவ்வளோ எண்பது எண்பது ரெண்டு நூற்றி அறுபது அப்போ நமக்கு எத்தனை பேர் தேவைன்னா நூற்றி அறுபது மென்ஸ் தேவைப்படுறாங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா முடிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ம